Oh my gosh, I love that. Sí. Oh, por Dios, miren a Jorge. Jorge, da 10 de 10, Jorge, ya. Yeah. Very good. Chicos, yo no quiero que me vean la ropa porque va en contra de mis ideales. Pero, siento vergüenza, pero, ay, qué vergüenza, chicos. Qué vergüenza lo que estoy usando. <risa> ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estamos? How are you guys? Casi coincidimos y nos ponemos de acuerdo para exponer usted y yo, Ticha. Casi, casi. Esta no es mi primera opción. Como ustedes ya le saben, yo esto, ahorita me siento asqueada, me voy a tener que bañar después de la clase, pero no tenía camisas limpias. No tenía ni una camisa. Permítame, chicos, voy a apagar la cámara un segundo. Pero no tenía ninguna camisa limpia. Entonces, fue como que me percaté hasta ya ahorita que íbamos a entrar como 10 minutos antes. Y el problema es que yo antes de ustedes tengo otro grupo. Entonces no podía, o sea, no tenía tiempo. Entonces fue como dije, no puede ser, dije yo, que me va a tocar ponerme? Entonces le avisé a, a mi hermano, y mi hermano es puro barcelonista y argentina. Entonces fue como que me dijo, solo tengo estas dos opciones. So. Y tenía, tenía la de Alemania, porque tengo la de Alemania aquí, pero está sucia de acá, entonces, ni modo. Mm. Bien, chicos. Así que disculpen, Disculpe. sé que esto va en, en contra de mis ideales, perdón a los amigos que somos eh, madridistas, pero no solo es para propósitos profesionales. <ríe> Very good job. Didáctica, so, didáctica. Sí, solo es por esto. Bien, chicos, ¿por qué no los puedo ver? ¿Por qué no me han encendido las cámaras? Why? Es una sorpresa, una sorpresa. Surprise, ok. Osmi, I see your, your t-shirt, good. Luis, Sullivan. Luis, okay, good. Oh my gosh, look that ugly sweater. I love that. Pretty good. Dinora? I haven't seen you. No te he visto. Jorge, too. And Meli, I want to see all of you guys. Look, Dinora. Very, very good. Nice. Super, super bien. Permítanme. Solo voy a contestar que están preguntando. Sí. Si tienen clase mañana, no, mañana no hay clase. Perfect. Okay, guys, very good. It's so nice to see all of you here already. It's already 8.04, so I'm going to start. Bien, chicos. Oh, my gosh, look at Jorge. Miren a Jorge, miren a Jorge, que divino anda. Very good job, super. Eh, Meli, no sé si tú estás por ahí, vas a participar o si no puedes participar o, o, o me recordás y ya me habías dicho, por fin. Bien, chicos. Eh, como les digo, me disculpo por mi atuendo, de tan mal gusto, pero unos pedidos por ahí, vea. <ríe> so, guys, uh, gracias a todos por haber primero eh, atendido a todo lo que íbamos a hacer. Ya van a ver que les va a usar la actividad, es una actividad rara, but we are going to be working a lot of things in English. So that's the reason why all of us is dressed like something regarding a festivity or a holiday in this case. Okay, Melia, está bien. Thank you. Um, chicos, what is the topic that we have seen during this whole week? ¿Qué es lo que hemos visto durante toda esta semana? ¿Qué hemos visto? About, about the, par the parties and events, something like that. Parties and events, and very good. Events. Parties and events, very good. We have been seeing festivities, holidays, uh, and some grammar points too. Can uh, can you tell me some of the festivities that you remember that we have seen during the week? With, with cele uh, celebrations or festivities. ¿De cuáles se recuerdan? Weddings. Weddings, good. Los demás, chicos? Mother's Day. Mother's Day, good. Osmin? Hey. Luis, Jorge. Baby showers. Baby showers. Funeral. Funerals. Marriage. Uh, the marriage, the weddings, very good. Bien, chicos. Entonces, eh, eso es lo que hemos visto esta semana. Porque esta semana ha sido un poquito más como speaking. Porque ustedes ya saben y ustedes ya conocen la plataforma. Y en la plataforma en realidad son temas súper fáciles de gramática que ustedes me agarraron así. Y eh, yo estaba hablando con algunos de ustedes y algunos de ustedes me decían que querían practicar más su speaking y querían quitarse el miedo de hablar. So that's what we are going to do today. La actividad de hoy, chicos, está bastante interesante. A mí me gusta bastante. Y el día de hoy 
vamos a hacer una simulación y un relativamente juego, pero es un juego de aprendizaje. Están vestidos, o estamos vestidos todos, de un tipo de ocasión. En el caso de Soli, van a estar para Christmas, right? Christmas. Um, Jorge, what is your celebration? Festivity. Carnival, okay, a carnival. carnival. Very good. Uh, Suyapa, so what is your festivity or your holiday? No te puedo ir. Okay, okay, wait, wait, wait. Permítame. Okay, Luis y Austin, les quiero, pregunto, o les quiero preguntar. Ustedes dos están vestidos de un equipo, right? Uh, Osmin es del París, Saint Germain, ya? Yeah? Yes, teacher. Okay, and Luis, that is from Aguila. Yes. Perfect. Entonces, eh, ¿el París en qué liga está jugando ahorita? ¿O en, o en qué campeonato está jugando ahorita, Osmin? Uh, ya quedó eliminado la Champions, eh, sí. pero está en la liga local. <laughs> ok, ¿en la, en la francesa jugarán ellos? ¿Hay una liga francesa? Sí. Ok, perfect. Yes. So, uh, ¿tú sabes cómo es que juegan, cómo es que se llevan y todos? Y en el caso de Luis, sabe perfectamente cómo son los de aquí, ¿verdad? Se puede cómo juegan, qué ganan, qué no hacen. ¿Y qué hace? So, uh, Suyapa, eh, what is your festivity? Es que no la puedo oír. No te puedo escuchar. Sorry, se te está trabando un poquito. Ok, chicos, ¿qué vamos a hacer ahorita? La actividad consiste en que yo voy a ser una persona inversionista, pleca presidenta a nivel mundial. Y ustedes van a ser personas que me están hablando de festividades. Y va a haber un nuevo orden mundial. En ese nuevo orden mundial van a haber inversiones y demás. Y ustedes me van a vender algo diferente de su, eh, de su festividad. No me van a proponer un cambio, sino que ustedes lo que tienen lo van a crear de una manera totalmente diferente. ¿Ok? Por ejemplo, eh, en Christmas, ustedes se le... Uh, what do you celebrate in Christmas, Sullivan? Repeat, please. What it, what things you celebrate in Christmas? Mm, the end of the year, for example, or Christmas Eve, for example, and uh, Thanksgiving is very close mm -hmm. of them, and share with people, ah, and the, and the born of Jesus. Very good. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Me vas a hacer la Navidad, pero no me la puedes vender con nada de lo que sabemos que es la Navidad. Pero me tenés que vender una Navidad nueva. En el caso de Jorge, me tiene que hacer un carnival, pero no me lo puede hacer con lo que es un carnival. O sea, he can't. O sea, no lo puede hacer con lo que tiene un carnaval. ¿Qué pasa con las personas que son deportistas? Es siempre ustedes tienen ligas y todo, sí, pero tienen que crearme una festividad de fútbol que no sea nada que ver con la liga con la que ustedes están. Y no me pueden copiar una otra liga. No me pueden decir, ah, ok, están jugando en la liga española, les voy a decir que lo voy a presentar en el mundial. No. Tienen que hacer una cosa totalmente diferente, pero que siempre involucre fútbol y que sea una festividad. Miren, yo eso se la dejé a algunos alumnos y, por ejemplo, me decían que Messi iba a crear una, una fundación y un torneo y les iba a poner mesicianos, no me acuerdo, algo así. So, ellos, eh, la idea de ustedes es que me creen algo totalmente diferente y que sea una festividad nueva, pero que no tenga nada que ver con el fútbol tradicional, ¿sí? Pero siempre tiene que ser fútbol. Uh, Suyapa, so what is your festivity or your holiday? I can't hear you, sorry. Es que se me desconectó. Que <laughs> tengo problemas con el internet. Okay. What is your festivity uh, or your holiday? Um, como una fiesta hawaiana, algo así. Okay, a Hawaiian que... party. Uh -huh. Entonces tú me tienes uh -huh, que crear sí. una fiesta hawaiana sin ponerme okay. todo lo que es en sí una fiesta hawaiana para nosotros, sino que vos me la tenés que vender de una manera nueva, diferente, ¿ok? Ok. Perfect. En el caso de Fátima, no sé si Fátima puedes encender la cámara y vas a participar, y Barbarona que está llegando, Mayra igual, no sé chicos, no los puedo ver. Sorry. Teacher, Entonces, tell me. Lo siento, este, mientras los demás eh, encienden la cámara, ¿Me podría repetir nuevamente qué es lo que tendría que hacer en mi caso con un equipo de, deportivo? Con el águila. Es crear una festividad del águila 
que no se parezca a una liga de fútbol, o que no se parezca a lo tradicional. Me puedes hacer, por ejemplo, no sé, que el, ellos van a organizar una, un carnival o lo que querrás, pero siempre tiene okay, que ser pupusa. fútbol. ¿Ok? Ok, Fátima, thank you for letting me know. Okay. Entonces, tiene que ser diferente, que involucre fútbol, pero no lo tradicional. ¿Okay? Y te tenés que quebrar la cabeza. Bien, chicos, ¿entienden la actividad que vamos a hacer? ¿Todos comprendemos? Perfect. So, I'm going to give you 10 minutes so you can get ready. I know that it's kind of difficult. Uh, we have some rules. One rule is that uh, you have to create a new name for your festivity. Tienen que hacer un nuevo nombre. Tienen que usarme al menos dos de los tiempos gramaticales que vimos en la semana de clase para alguna de las frases que me digan. Y tercero, eh, pues hacer la presentación, ¿verdad? Si me quieren compartir pantallas, si quieren hacer eso, está bien. Sí, tienen 10 minutos para hacerlo. So get ready for it. Tienen 10 minutitos. Ahorita les voy a poner el counter aquí. Voy a compartir pantalla, voy a poner un timer. Ok, perfecto. So let's work, let's work on it. Perfect. Y si tienen preguntas, aquí estoy. ¿Se entiende, chicos? Ok, es un poco se entiende la actividad. Voy a compartir pantalla para que vean mi counter here, so we can stop. Well, we can uh, start. See, here is our counter. Perfect. Perfecto, perfecto. Igual, chicos, para los que van llegando, Mayra, no sé si puedes participar, no te puedo escuchar. <coughs> eh, para que ahí me hagan saber, ¿ok? Por favor. Ocho minutos, chicos. Chicos, la presentación tiene que ser de al menos unos tres minutos por cabeza, ¿ok? Para que no me vayan a hablar solo 30 segundos. <laughs> For let you know. Let's work on that, guys. In the meantime, I'm going to be checking some of your information here on the platform.
Six minutes, guys. Seis minutos les quedan. Five twenty five guys, five minutes. <laughs> ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Pero por qué no? <risa> Four minutes. A Sullivan lo veo bien clavado trabajando. Lo veo que va así. Y Jorge, y Jorge Luis me volteó a ver de un solo y yo te... ¡No! <risa> Four minutes, guys. Four minutes. Tres minutos. Very good. Okay, so yeah, but it's fine. Thank you for letting me know, okay? Two minutes, guys.
60 seconds, guys. Have you ready? Okay, chicos, ya tiempecito. Perfect. Okay, guys, perfect. So time has been done already. So um, are you ready, guys? ¿Están listos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si la actividad está súper fácil. Volver a recrear una liga de fútbol, fácil. Volver a recrear la Navidad, fácil. Everything is, 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 is fácil. <laughs> Está súper fácil, chicos. Ok, permítanme que yo tenía con la pizarra perfect. So, guys, um, ¿ready? No, but you will have to. <ríe> Bien, chicos, eh, hoy lo voy a hacer como que fuera una actividad oral evaluada, entonces les voy a estar tomando apuntes, les voy a estar tomando eso para ver si pronuncian una palabra, un tiempo gramatical y para darles feedback, ¿ok? So, who wants to be the first one, guys? No one. Escribo el número otra vez. Va, espérame. Ok. From 1 to 15. Number. Luis. Three. No. Jorge. Four. No. Barahona. Eight. No. Dinora. Five. Five. Number from one to fifteen. Five? No. Yeah. No. Sullivan. Fifteen. No. Osmin. One. No. Eh, Rosales, welcome back. Rosales, tenés que prepararte para la actividad, YouTube. <laughs> yes, teacher, I know. I... You already know what you have to do? Yes? Yes. Okay, perfect. So get ready. But a number... <laughs> I'm kidding, <laughs> I'm kidding. You're going to be the last one, okay? Tú vas a ser okay. el último. Okay. No perfect. Problem. Luis, again. Kent. Hear you. No te puedo escuchar. El número, otra vez. Sorry. Ok. <ríe> Tan nervioso estoy. Eh, three. Ya me lo dijeron. Creo que ya me dijeron tres. Sí, ya me lo dijeron. Ten. No. Jorge. Six. Ya me lo dijeron. Uh, Seven. No. Barahona. One. Ya me lo dijeron. Eh, ten. Ya me lo dijeron. Nine. No. No, nine no. Ya me lo dijeron el nueve. Sí, ah, pues ya me lo dijeron. Eighteen. Desde el 1 al 15. Eh, 20. No, desde el 1 al 15. 1 to 15. Eh, eh, 17. Del 1 al 15. Me estás diciendo del, del 15 para allá. 
Fourteen. Fourteen. <laughs> <laughs> okay, Barahona, ready to hear you. Eh, eh, yo lo he escrito en el cuaderno. Okay, it's Solo fine. Que, pues, yo más que todo, pues, eh, Father Day is my favorite. Eh, are an example for who live in day is eh, is inspira como se dice en inglés teacher breathe oh respirar breathe mm -hmm. no eh, inspirar aspirar no te escucho. No, es eh, como inspirar. Inspiración, ah, inspired. digamos. Inspire. 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 Push to country. In our thoughts. And to. To hit. Push a good example. Eh, hasta ahí, teacher. Ok. Yeah. Te voy a dejar que me vuelvas a pasar. Porque me tenés que hacer recrear eh, Father's Day, me lo tenés que hacer de otra forma, o sea, de una forma nueva, diferente. ¿Ok? Entonces, eh, prepárame okay. eso para volver a pasar. Very good. Bueno, bien, chicos, vuelvo a comenzar. Number from 1 to 10, del 1 al 10. Luis. Uh, three. No. Jorge. One. No. Osmin. Four. No. Sullivan. No. Dinora. Eight. Six. No. Luis. Four. Ya me lo dijeron. No, no se lo han dicho. Of course. Osmin said this. Said, said like this. Uh, the, uh, Sullivan said this too already. Okay, okay. Uh, <laughs> two? They already said it. Ya lo dijeron. Ten? No. Uh, Jorge? Uh, Fourteen? Uh, one to ten. Ah, uh, A. No. Uh, Sullivan. Nine. No. Osmin. Uh, five. Ya me lo dijeron. O ya me dijeron cinco. No. No. No? Okay, so. Uh, no, no, it's not five. Dinara. Dinora? Three. Ya me dijeron three, guys. Ya, yeah, ya lo dijeron. Solo creo que falta un número. Three. Solo uno falta, ¿verdad? Ya. Yeah. Yeah, so you're going to have to. Vas a tener que pasar. Seven. That was the number, seven. <laughs> okay, so ya yeah, vas a pasar todo ahorita, okay? So, uh, whenever you're ready. Ok, espero no se corte porque eh, por el momento no los escucho. Tranquil, dale, dale. Ok. Eh, my presentation is about the Hawaiian party. Eh, in my company, um, this year select the topic eh, for uh, um, celebrate the party to finally year um, on December. And all employees have used clothes like for for women dress uh, different color. And the woman uses the flower net and hat. And for men have used it Spider-Man suit 
and big big have to like cipitillo. Okay. And the com <laughs> the company here a Mexican chef and he will preparing tacos, Mexican uh, tortas, uh, tamales, or like sugar tamales, or chicken, uh, are different options. Um, and um, the chef preparing jelly uh, because the water is it hot. Um, the party uh, during for five hours until uh, 12 noon. Um, the DJ uh, select the music of Hermano Flores. Okay. <laughs> and, and that's it. Good. Hey, chicos, aplauda, aplausos, aplausos. Very good. Super creative. Okay, so yeah, Pop. Uh, you, you got to get very good pronunciation. I'm taking that. Uh, you also mentioned uh, very good things, very good ideas, creative, like uh, the guys using a Spider-Man suit, the girls using dresses, the Cipitillo hat too. So it's very creative. I love that. Uh, my mm -hmm. advice for you is try to be more confident, okay? Try to to not be to not be using like um uh those things. If you don't remember the word, try to invent. O sea, trata de inventártela o así para no sonar tan técnica. Porque así tú mismo vas a desarrollar confianza con el idioma. Okay? Otherwise, you got a very good pronunciation, good points. Y me di cuenta de que no es algo que buscas y traduciste, sino que de verdad lo hiciste vos de tus conocimientos y de lo que querías decir. So I really like that. You did a very good job, Suyapa. Good, uh, congratulations. Suyapa. Yes. Just the victim now. Thank you. Whenever you want. Escogete la víctima. Okay. <laughs> Sullivan. Okay, the Christmas guy. It's your turn to shine. Okay, Sullivan, whenever you're ready. I am not ready. No, just joking. I know okay. you are. <laughs> so the rule says... Um, you are, uh, we have a new order of a war and to propose a new deal, right? Something like that, okay. So in that way, I propose to you uh, uh, to invert in my company because it's a perfect moment to sell eyes around the world because it's making itself in many places around the world like Africa, Central America, Qatar, so it doesn't have. They, and so you can earn money moving the ice in different places, like I, I said before, and we can be creating improved ice um, and get sell to every 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 place. So we we're going to make an empire of ice, so we can own of all ice of the world, and after that we can save the the ice and make the pure water and sell in next season become. So the, is the best. A deal to make the uh, to make it and don't let the pass the amazing opportunity. Very good, class for him, guys. Applausos. What is the name of your of the new Christmas in this case? Cool deal. Cool deal. Good. Okay, awesome, Sullivan. Very good pre pre presentation. Good ideas. I like the way that you use it like if we are negotiating between each other, like uh, I propose to you this, so that is very good because in the future, when you own your own company or in your job, you're going to know how to negotiate things. So that is going to be very good for you. Uh, good pronunciation. You got very good fluency during, uh, I, I've been checking that. And what I would like to tell you is that I love the grammar uh, t uh, tenses that you use. So you got a very good one. I just would like to tell you, try to sound more relaxed, okay? Okay. Uh, because you are so serious when you talk. So try to, sell, to sound more relaxed, okay? That is going to help okay. you a lot to uh, with the intonation of the words, okay? Okay. Otherwise, Perfect. I really love it. Yes, very good. 
I said colding. Very good. New Christmas. Nice, guys. <laughs> good. Perfect. Sullivan, choose a person, please. You have the carnival, uh, the lucho, the parade. <laughs> I think Luis is the choose one. You can do it, man. Who? Luis, you can do it, man. Luis. Okay, good luck, Luis. Oh. Let's go. Sorry, sorry. No problem. Let's go. Eh, bueno, primero, todavía quedé dudando, teacher. No entendí muy bien la... La dinámica, pero voy a hacer el intento. I love that. Let's go. Okay. Uh, upon winning a trophy as league champion, a party is held at the game with a caravan of bicycle from San Salvador to San Miguel. There, then there is a concentration for all the people who want to arrive and this last until down. Okay, good. What would be the name of that festival or that holiday? Fest, uh, festival. Festival? Okay, good. Chicos, permítame un segundito. Permítame, permítame. Solo tengo una emergencia. Permítame. ¿Te gusta montar bicicleta, Luis? ¿Hola? ¿Te gusta montar bicicleta? Interesante. Sí, yes. a mí también me gusta. Ok, Luis, I'm back. Sorry, guys, tuve una pequeña emergencia ahí. Bien, Luis, uh, another question. Uh, how many hours it would take to do the festival? Uh, to ride from here to here. How many times do you think that it would be? Sorry, teacher, me podría repetir? How many hours or how much time do you think that it will take to do the festival? ¿Cuánto duraría, crees tú? Um... Two days. It's okay. Los días de celebración de andar bicicleteando. Wow. And the last question for you, Liz. Would you give anything in the festival like typical food or something? ¿No tienes alguna idea de lo que podrías hacer con comida dentro del festival? You can say it in Spanish. It's fine if you want to. Ok, eh, que, que si tengo idea de qué sobre la comida me dijo. Si tenés idea, si por ejemplo dieras algo en el festival, como que fueras repartiendo, no sé, pupusas con curtido y salsa a toda la gente con la que va bicicleteando, o acá por ejemplo quedan dulces, I don't know, any idea, o, o si dieras, no sé, mini niño Jesús, no sé. Horchata, horchata. Horchata, yeah. What do you think? <risa> Pupusas eh, con salsa de tomate. Yeah. Pupusas con salsa negrita y curtido de mayonesa. Ok. <ríe> no lo comparto, sin embargo, lo tolero. <ríe> Very good. Ok, chicos, súper bien. Luis, claps for you. Aplausos para Luis, chicos. Aplausos. Very good. Luis, tenés buena pronunciación. You got very good pronunciation. You emphasize the intonation of what you are saying. So I love that. You also use good grammar. So keep working on that. Try to feel confident. Trata de sentirte seguro de lo que estás diciendo, ¿ok? Que no te tiemble la voz. No lo penses tanto. Sabes lo que sabes. You know what you know. So don't be afraid. And if you make mistakes, that's what we are here. To, to, uh, to solve them, right? So 
keep working on that. I really like it. Good job. Very good, Luis. Choose another okay. person, please. Thank you. Um, ya van quedando pocos. Solo podemos acoger ahorita, quiero ver. Está, está Rosales, porque Rosales se puede ir a la actividad. Está Osmin. Ah, no, Rosales va a ser el último, perdón. Eh, Osmin o Jorge. Ok, Osmin. Osmin, let's go, Osmin. Ok. Uh... Igual yo no entendí mucho, pero voy a tratar de hacer algo. Hey, okay, that's uh, fine. Uh, I speak about uh, the team football. Uh, they are uh, Paris Saint Germain. Mm -hmm. They they play in the France League. They 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 have he he is how uh, a lot. Playing, jugadores, creo que es play. Players. Mm -hmm. Players, ok, players. Eh, vamos, players en, en Neymar, eh, Leo Messi, eh, Mbappé. Eh, son uh, players very good, really good. Eh, actually, the team is in first, first, uh, First one, creo que es primer lugar, ¿verdad? First, First place. First place. Uh, they have 75 points. And when, uh, when they are champions, they, they celebration in the street, they in the city. Uh, mm, many many people meeting in this place and celebration at at night uh, a lot okay good okay basically you did something different because the activity was to create something new Okay, but you did a very good job, actually. I uh, didn't know that information about the Paris Saint-Germain. Saint-Germain, creo que se pronuncia. Uh, just uh, a couple things. Uh, you told me they when they were, y creo que me quería decir cuando ellos ganaron el, el campeonato o algo así, o cuando ellos ganaron el partido. Cuando ellos quedan, cuando ellos quedan campeones. Cuando ellos fueron campeones. So, um... Acá me dijiste eh, won, si no me equivoco, where. Y la palabra era where. Okay? When they were champions, ta, 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 ta. Okay? Um, I'm going to ask you some things, okay, to, to, to get the activity done. Um, what would you do different if you were the owner of the Paris Saint-Germain? ¿Qué harías de diferente si fueras el dueño del Paris Saint-Germain? ¿Qué cambiarías? Um, players, young, young player. For young players. Young players and and uh, no sé cómo se dice portero. <laughs> A new... Ay, portero, no sé cómo se dice en inglés. Yo soy, yo soy honesta. You would change, okay, thank you. Thank you, no, Rosales. Es el, el portero. Yeah, you would change that too. Okay, and how would if let's say if you were the owner of that team and they won, I don't know, the best league in the whole world. Go y tuvieras league. que hacerles una, ¿cómo? Go, go, se escribe G O A L I E. No sé cómo se pronuncia. Go, go I don't think it's keeper. Goli. El goli. Así es. Goli. Oh. No. The keeper no. goal. El que oh, goalkeeper. Ajá, uh -huh, goalkeeper, yes. correcto. Goalkeeper. Yes, yes, yes. yes. Oh, goalkeeper, very good. Thank you. All right, yeah. Okay, so, Osmin, let's say that you, uh, your team won the best league ever. Se ganaron el mejor trofeo del mundo, ¿verdad? De la liga. Y tú les tenés no. que hacer una celebración. ¿Cómo le llamarías a la celebración que les hicieras? Uh, no sé. Uh, 
celebración entre amigos, no sé. Ok, friends, uh, friends celebrations. Ok, well, very good. Chicos, aplaudan a Osmin. Bien, 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 super. Osmin, uh, you did a very good job. Your pronunciation is good also. Just my advice for you is try to not translate. You are still translating. And I and I know because you are telling me how to say this in English. So you were thinking in Spanish and translating. Okay, try to avoid that. Try to think in English. You're going to be making it, okay? Cuando eh, vos solito pensás en inglés, las palabras solitas te van a surgir. No vas a necesitar traducirlo, ¿sí? Entonces tratemos de trabajar en eso y eh, tratar de sentirte un poquito más seguro. Vos sabés lo que estás diciendo. Vos sabés del equipo. Entonces, sabes lo que, que lo que estás diciendo no es mentira. So, try to feel confident so you can uh, avoid the little uh, eh, 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 okay? So, you're going to sound better. Very good job, okay? Good job. Jorge, I'm going with you because Rosales is the last one. Jorge, it's your turn to shine. Let's go. Okay, teacher, I have a small paragraph. Um, the new jumping jumping is a new religion in our new uh, order. We need the new event because of we need a different food. For the example, vegan food and the next will be enjoy the new world. And we celebrate with jumping during uh, the 20 minutes and we celebrate a new world. Our new uniform, I will be different color and extravagant. We don't have any church and uh, new, oh no. Our new homework will be um, enjoy the life and the relax. We meeting every Friday during all day. Wow. <laughs> Glad for him, guys. Very good. Applausos. I love yours. I love it <laughs> because that's what, how, how I want to live my life. Okay, so just I to confirm. Be a perfect uh, celebrate. I know. Basically, the celebration is called Jumpy Jumpy. Am I right? Yes. The name is Jumping Jumping. Jumping Jumping. Okay. So you basically jump in 20 minutes and you use extravagant things. You said that you eat vegan food. Okay. You mentioned vegan. So it's vegan food. And you use uh, like wow clothes uh, and your new homework. Okay. You said home and work and it's homework. Okay, your new homework is to enjoy every uh, everything in your new life and you do it every Friday, the whole day. <laughs> so, well, it's a very good celebration, right, guys? I would love to get that. Jorge, you sound confident. I love that. You have a good grammar. I already told you that before. You sound confident. Just try to, and you don't think in English. I love that because you try to be understanding in English already. So, the only advice that I will give you is try to emphasize a little bit more the pronunciation of some words. Okay, like homework, uh, vegan, order. Try to intonate a little bit more so it can be perfect. Okay, pero super bien, super bueno tu trabajo. Super, super bien. I love it. And I love the celebration too. <laughs> Good job, uh, Jorge. Thank you. Romeo, I'm finishing with you. Rosales, sorry, I called you Romeo. I always uh, love it's you. no problem, teacher. Okay, uh, really, I write my my speech. Super, uh, let's go. Um, um, today I'm going to talk about my favorite video game. Here. Mario, um, okay. Super, Super Mario Bros. Really, uh, I like from, I was a, a shy, really, mm -hmm. and today. Um, Mario is a character created by the Japanese video game designer Shigeru um, Miyamoto, it's a little difficult pronunciation, for the Nintendo company. And the protagonist of the homonymous video game from, 
franchise, franchise of franchise. Mm -hmm. Franchise, I don't know, I know, it's a difficult. Uh, acting as the company's mascot with the appearance in the video games, as well as in the television, uh, series, and movies. He has positioned himself as the emblematic icon of the Nintendo, um, becoming now uh, one of the most famous video game characters of all time, along with with his younger brother Luigi, and who is his iconic partner in various games and help him accomplish his mission. Um, Mario is an, uh, is an Italian plumber residing in the fictional Mushroom Kingdom, whose adventure generally centered around res rescuing Princess Peach uh, from the giant Bowser. Mario has, a, has access to a variety variety of power-ups that give him different abilities. Okay, that's all. <laughs> Very good, clap for him. Okay, igual, Rosal me hizo otra onda, pero se la voy a valer, okay? Yes, because uh, really, I, I, uh, I, don't, I don't have a, uh, ¿cómo se dice? Un, uh, re, realmente no me, uh, sí, yeah, but Y como no sabía más, andaba más o menos perdido de lo que tenía que hacer es que tuve que improvisar algo. Me entramos tarde a clase, ¿verdad? <ríe> sí, realmente sí. <ríe> Anyways, you did a good job, Rosales. I, I like that you, you write everything, so you were basically ready. You prepared yourself good. Just yeah. some words. You said iconic, and it's iconic. You also iconic. said plum, plumber, and it's plumber, yeah, okay. case without yeah. the B. You also, I think that you said giant. And I don't know, no sé si quieres decir de gigante o de villano. So, villano, uh, for villano okay, yeah. so it's billion, okay, billion. Billions, okay. And if it is gi uh, gigante, it's giant. And you said um, variety, and it's vari vari uh, sorry, variety. <laughs> I always say Okay. Variety, very good. Variety. You sound confident, good pronunciation, and you sound very friendly when you speak the language. Okay, so I really okay. like that. So, very good job. Bien, chicos, uh, esa fue la actividad de hoy, creativa. Entonces, sé que se hicieran para que se leeran un poquito de la rutina, para que la pensaran. Algunos me hicieron una cosa diferente, pero se la valgo, ¿ok? Se la valgo. Um, well, guys, I want to know what do you think about the activity, what, how you felt, how do you feel uh, during these two weeks, the first two weeks together. I want to hear you. Because we're already, already done with the platform, so. It's time to, to speak. So, díganme, ¿cómo se han sentido? ¿Y cómo han sentido estas dos semanas? ¿Cómo se entró la actividad? Tell me. Only one, guys. Only one. In my, yeah. In my particular case, I um, think it's a very cool because we are uh, outside to the usual things we do. So, it's, it's, it's very important to get out of stress and the usual things we, we also do. So I'm think it's pretty good, pretty cool. And Thank how do you, you feel? Make... Good. And how do you feel during these two weeks? How have you been feeling regarding your English? Uh, regarding around the English, because two weeks, last two weeks was um very hard because I have to a lot of job to do. So, but we have to live in that. Uh, it's very cool, pretty cool. I'm I'm think it's very excellent. Very good. I see your improvement and you're doing it very well. The first days, I don't remember you speaking a lot, but now you do it. So I love that too. Good attitude. Okay. Very good. Thank you, Sullivan. Anyone okay. else, guys? Want to hear your feedback? Me, teacher. Mm -hmm. uh, for me, it's really good activity and important. Uh, um, for me, it's difficult to speak. I, I, uh, no sé cómo decir, me cuesta. I, I, I understand a lot when do you speak. I understand perfect. Uh, but when, when I, <clears throat> cuando me toca hablar, uh, 
es difficult for me. Um, eh, me toca buscar las palabras en el aire. Ok. Eh, ¿Cómo te has sentido para este, estas dos semanas? ¿Cómo has sentido tú mejor en el inglés? ¿Cómo lo has sentido? Pues, en, en, por las diferentes actividades que se han realizado, que son bastante diferentes a las otras anteriores, pues creo que se ha practicado más. Y creo que sí, he mejorado un poco. Eh, no mucho, pero sí, porque me cuesta, pero sí, creo que sí, he practicado más. You're doing it good. And, and I see your improvement during these whole weeks because the first days you didn't talk that much. Now you're doing it a lot and you're trying to. So that is the point. You have to try and don't be afraid of making mistakes because that's the reason you are here with me. So I can help you with that. But thank you. Very good, Asmin. Thank you so much. And the other guy that wants to say something. ¿Cómo se ha sentido con su inglés? ¿Cómo han sentido que van? Feedback de mis clases, lo que quieran. Eso me ayuda a mí a mejorar, por eso le digo. I need also your feedback. Uh, really, teacher, I feel that my speak is a little, is, is better. Mm -hmm. uh, in compares the last module of course uh, uh -huh. be because because uh, we need to practice with you we need to practice speaking every every day and i need to record that uh, i need which to uh, remind uh, remember uh, yes remember, remember, remember that i need to Mm. Um, study mm -hmm. every every day with you. <laughs> really, really, I need to study every day with you because uh, you you has a different uh, forma a uh, different way for mm -hmm. for teach and <laughs> uh, yeah. uh, really I. Uh, But it's, it's great because uh, aprende, uh, learn, uh, learn uh, more. And I don't know, but it, it's great. Really, it's great uh, because uh, work with the platform, uh, work with speaking, I, I have to... Right. Yeah. Uh, uh, yeah. Oh. <laughs> yeah. yeah, thank you. Thank you, Rosales. Very good. Yeah. Thank you so much. You see, guys, um, I uh, I think that I teach you in a different way. No sé cómo eran las niveles anteriores, pero yo creo que les estoy enseñando de una manera bastante diferente. Creo que yo soy un poquito más dinámica. Yo tal vez no soy tanto de ponerme la pizarra y vaya niños. Esto, denme 20 ejemplos del tema gramatical y le puedo dejar 50 veces la palabra. No. Sino que a mí me interesa que utilicemos lo que estamos aprendiendo y lo pongamos en práctica. ¿Ok? En el día a día, tal vez me hablan inglés una hora, o dos horas, o tres horas. Pero mi idea es que su, su, su set sea puff inglés. ¿Ok? Eh, espero que se sientan cómodos con la clase también. Sé que a veces les dejo actividades o cositas así, pero de verdad no es por quererlos molestar, sino que es porque quiero que aprendan. Okay? That's what I care about. A mí no me sirve de nada ponerme a hablarles una hora de clase y que ustedes no me digan ni pío, sino que al contrario. A mí lo que me interesa es que ustedes hablen y yo estar para apoyarlos. That is, my, that is my work, actually. My work is not only be here speaking, okay, this is the grammar point, do it. My point is to be with you in the process and help you in the process. So that is what I'm here for, okay? Uh, I'm really happy because I see the improvement of some of you. Well, all of you, basically, but some of you, I am seeing your effort. So viendo que se están esforzando y que están estudiando, que me preguntan. Ahí tengo gente que me escribe en el chat. Mira, teacher, ¿cómo se dice esta palabra? Mira, teacher, esto. And I love that because uh, I'm here to help you. So I, I like porque me siento, siento que les interesa. Y siento que no se me duermen en la clase. No sé si es por el miedo de que lo puedan poner a hacer algo o es porque de verdad eh, le gusta. Y espero de verdad que le guste, que le guste mi clase y se sientan cómodos conmigo, ¿sí? 
chicos, en el grupo no me han contestado, pero les quiero preguntar ahorita, ¿quiénes van a entrar a conversación más tarde? Sullivan ya me puso que sí. ¿Los demás van a entrar? Pero sale, ya lo vi que no. Luis, no, no puedo, tampoco, teacher. ni Jorge, Exacto. no van a entrar. Sí, teacher, sí, voy a, voy a, realmente, sí voy a entrar, no obstante, he tenido un día, mi abuela está bastante mal de salud y mm -hmm. me ha tocado un día muy movido, pero sí haría el esfuerzo. Ok, porque yo necesito que al menos estén cinco. Entonces, si quieren, yo con gusto se los doy para la otra semana, que estén más tranquilos. Se los puedo dar, por ejemplo, el lunes, bueno, el lunes es el día del trabajo, pero si quieren, yo el lunes al otro, no hay problema. No, el lunes quieren echar la hueva, yo sé. <risa> Eh, tal vez nos ponemos de acuerdo en el grupo, ¿ok? Porque entiendo que tienen compromisos y que están cansaditos. Yo lo entiendo, ¿ok? Y yo just spoke a lot today. So, I'm going to be sending you that. And, well, that was all, guys. Uh, tomorrow we don't, well, tomorrow we don't have classes. And on Monday we don't have classes also. But next Friday, the, the fifth, we are going to have classes. ¿okay? El viernes le voy a dar clases para que no pierdan ustedes. Porque la otra semana sí es pesada ya porque vamos a lo último. Para mañana, bueno, para ahora tienes que terminar el midterm y la plataforma, ¿sí? So, any question, guys, or anything that you want to say? Or are we good? Sí, teacher. En, en, en mi caso, yo estaba un poco tardío y estaba entrando un poco tarde porque estaba viniendo tarde del trabajo. Uh -huh. Y ahora también entré tarde porque ya estoy preparando, mañana tengo que salir del país y... y, y Voy a regresar un día de la, de la probablemente no esté en la, en la clase del día viernes, incluso, porque no estoy seguro si voy a estar, si voy a venir ya antes del día viernes o no, pero por cualquier cosa yo siempre voy a estar tratando de conectarme de, desde fuera. Y, sí, súper. Uh, uh -huh. Trata de, hazme un favor, porque yo me voy a acordar, yo sí me voy a acordar, pero yo no le veo, yo no le veo la asistencia. Con la persona, creo que ustedes ya les mandaron el mensaje para ver si van a agarrar el otro, el otro si se van a reinscribir, no sé si ya se los mandaron. Sí, sí. Con esa persona, hazme el favor de reportarle, porque lo que pasa uh -huh. es que se van, a, se van a dar cuenta de que entra 20 minutos tarde, 15, antes, 15 tarde y uh -huh. así. Entonces ya cuando sí. lo sumamos, no te va a dar el 80%. Entonces necesitamos okay. tener como una excusa para, para eso. Ellos, ¿verdad? Yo no. Pero ellos... Ok. Ok. Perfect. Perfecto. Ok, guys. Anything else? Or are we good? Perfect. Okay, you're free to go. <laughs> Perfect, guys. So it has been a pleasure. Uh, I'm going to send you the, com the conversation information so for the next week. Okay, hope you have a very good vacation. Work on the midterm, please. You have to send it today at least. And if you need anything, send me a message. I'm here for you. Okay, que tengan felices vacaciones, chicos. Cuídense. Thank y you. Bye-bye. Bye-bye. Good night.